새누리당 친박계 핵심인 윤상현 의원이 김무성 대표를 원색적으로 비난한 녹취록이 공개됐습니다. 윤 의원은 공개에 사과했고 친박계도 봉합에 나섰지만 김 대표는 생각이 좀 다른 것 같습니다. 최고은 기자입니다. 막말 파문의 당사자인 윤상현 의원이 자신의 문제를 논의 중인 지도부 회의장을 찾았습니다. 김무성 대표를 죽여버린다거나 속간에서 공천에서 떨어뜨리겠다고 진과의 통화에서 김무성 대표를 비난한 게 공개됐기 때문입니다. 윤 의원은 사과하려고 했지만 김 대표는 거부한 채 회의장을 빠져나갔습니다. 윤 의원은 술에 취해 실언했을 뿐 공관위원이나 청와대 핵심 인사와 통화한 게 아니라며 공천 개입 의혹을 부인했습니다. 의도적인 음모다라는 말씀을 드립니다. 아니, 공천 개입 출은 절대 아닙니다. 네, 그거 제가 확실히 얘기합니다. 아니, 그리고 저는 한우로로 부끄럼 없는 사람입니다. 하지만 비박계는 누구와 통화했는지를 포함한 진실 규명을 요구하고 나섰습니다. 김무성이 죽여버려야 될 필요성 때문에 전화했다 겁니다. 비박계를 다 죽일 만한 자리에 있는 사람에게 전화했다는 거죠. 그건 누구겠어요? 김 대표 측은 막말은 공천 배제 사유라며 윤 의원이 공천을 받더라도 공천장에 대표 직인을 찍지 않는 방안까지 언급하고 나섰습니다. 친박계는 상황을 빨리 진화하려고 나섰지만 한참 민감한 시점에 파문이 불거진 만큼 논란은 당분간 이어질 것 같습니다. SBS 최고은입니다.